Trang điện tử dân làm báo mới đây xuất hiện bài chủ nghĩa cộng sản có đạo đức không của Hạ Môn. Đó là bài viết có nhiều chi tiết sai sự thật, xuyên tạc lịch sử và thể hiện âm mưu bôi nhọ ý thức hệ cộng sản. Trong bài viết ấy, Hạ Môn đã xuyên tạc, tố cáo tội ác cộng sản giết người hàng loạt, đẩy hàng triệu người vào cảnh khốn cùng, nước cộng sản nào cũng bóp chết tự do, tuy khoác lên chiếc áo công bằng nhưng lại dẫn đến những sự ác, chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa tàn ác. Cùng với việc xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản, các tác giả ấy ca ngợi chủ nghĩa tư bản và cho rằng ai ủng hộ, tin theo chủ nghĩa cộng sản là mù mắt, đi vào lối chết, vân vân. Để thuyết phục về những luận điệu xuyên tạc ấy, Hạ Môn còn đưa ra dẫn chứng, tư liệu, nhưng là của tác giỏng và sách giỏng nên không thể thuyết phục được ai. Xin đưa ra dẫn chứng khách quan để trả lời cho câu hỏi cộng sản có đạo đức không? Một từ khi chủ nghĩa cộng sản còn ở dạng không tưởng đã hết lòng vì con người đầy áp tính nhân văn, kêu gọi người với người hãy thương yêu nhau, từ bỏ bóc lột bất công. Hay khi chủ nghĩa cộng sản trở thành khoa học, giai đoạn các Marx, Engels, Lenin càng thấy rõ tính nhân văn, giá trị, ý nghĩa của việc chống áp bức bóc lột, chống bất công xã hội. Lý tưởng cộng sản là tất cả vì mưu cầu hạnh phúc của con người. Ba tiếp theo các Marx, Engels, Lenin là Hồ Chí Minh, Việt Nam, Mao Trạch Đông, Trung Quốc, Kim Nhật Thành, Triều Tiên, Fidel Castro, Cuba, vân vân, vận dụng lý tưởng cộng sản vào thực tế đất nước mình. Họ đều phấn đấu làm cho dân tộc thoát khỏi áp bức bóc lột của kẻ thù ngoại xâm, mục tiêu xóa bỏ bất công, phân biệt giàu, nghèo, tạo nên sự bình đẳng, dân chủ, ấm no, hạnh phúc. Bốn thực tế ở Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội cho thấy rõ họ không chỉ vì quốc gia họ mà còn vì mục tiêu chung của nhân loại tiến bộ, đã cứu loài người thoát khỏi những thảm họa bất nhân đạo, trong đó có thảm họa chiến tranh và thảm họa phát xít. Năm đối với Việt Nam, chế độ phong kiến tồn tại mười mấy thế kỷ, mặc dù để lại nhiều di sản văn hóa lớn nhưng nhìn chung chế độ tra truyền con nối, vua quan ăn chơi xa đọa, nhân dân luôn khổ sở. Sau đó, thực dân Pháp, phát xít Nhật thống trị, làm cho nhân dân Việt Nam một cổ đôi chồng. Bao nhiêu người đi cứu nước theo con đường phong kiến, rồi con đường tư sản, nhưng tất cả đều thất bại. Chỉ đến khi nhân dân Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản, lý tưởng cộng sản của Marx, Engels, Lenin, Hồ Chí Minh thì mới đem lại độc lập, tự do cho đất nước và nhân dân. Hãy nhìn vào thành tựu phát triển đất nước Việt Nam để biết vui, biết mừng và biết tự hào, trân trọng đồng thời cũng biết chăn trở với những hạn chế, khó khăn của đất nước để cố gắng đóng góp cho đất nước Việt Nam, tự hào dòng giống Việt Nam, làm cho Việt Nam cường thịnh. Nhìn vào quá trình lịch sử từ cổ tới kim, ắt chúng ta tìm được câu trả lời thỏa đáng rằng chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản thực sự vì con người. Đọc kỹ nội dung chủ nghĩa Mark Lenin, ắt nhận thấy đó là lý tưởng cộng sản được Mark, Angen vạch ra cách đây hơn 150 năm, được Lenin và những người Marxist theo đuổi, nhân lên, thể hiện thành sản phẩm thực tế ở nhiều quốc gia trên thế giới.